？我心里有数，只不过这波必须得稳住，我是不会轻举妄动的。嗯。魏总，机票已订好，另外，酒店给您安排在。那个，按照那边的时间，确实应该是在做梦啊。可不，<笑>那我先去趟洗手间，您忙啊。周师姐，现在已经很晚了，我送你回学校吧。啊，不过我好像也不知道你学校地址在哪，我忘了我是个路痴。知道就好，还是我送你回去吧。可是这附近的治安太不安全了，你一个女孩子，也就你这么想。你周师姐看起来像是需要被人保护的吗？不过。这个你一定得带着。你把插销拔了，只要有异常情况，它就会发出警报，我就可以随时收到你的位置信息，而且呢，停，小飞，你是不是担心过头了？师兄不在，我当然得替他多担心你啊。你师兄搞不好已经把我给忘了。不可能，周师姐，我师兄这个人口是心非，你别跟他计较这一句两句的。在那儿，在那儿，快点。那边，这么能追啊！别愣着了，赶紧走啊！快走，快点！啊，我啊。A Chinese student, the office was attacked on the way back to the apartment near the campus, and the injured fell into a severe coma. He is currently arriving at a nearby hospital safe. Quickly, call! I beg you, quickly call this guy. This guy. 我一会儿还有课，有话快说。怎么了？有事我才能打电话，这样你接了更舒服点。没事，我挂了。你等一下，周氏，你什么意思啊？就那么一点小事，你到底要计较到什么时候啊？你是打算以后给我打电话都这种态度了吗？没有以后了。你说什么？你还不明白吗？我要和你分手。决心我和你还相爱着，却不知为何闪躲，找不到最初的温柔。我的世界已变。咖啡太苦涩，却像我，仍然在为你炙热。分岔的路口，我们都太犹豫了。心被灼伤，撕扯。你为什么沉默了？明明名字却感受到。
寂寞，多几回忆不知所措。越是快乐，就越难过。不知在哪里看过一句话，其实分别没有那么可怕。六十五万个小时后，当我们氧化成风，就能变成同一杯啤酒上两朵相邻的泡沫。同一盏路灯下，两粒依偎的尘埃，宇宙中的原子并不会湮灭，而我们也终究会在一起。这是关于驯鹿的传说。相传，在以前北欧的婚礼里，人们都会把戒指藏在驯鹿的铃铛里面。如果女生坐着驯鹿而来，就代表女生同意了。比起离别，也许更让我们害怕的是错过。